마지막 영화로 더블 타겟이라는 영화인데요 저격수 영화 하면 너나 할것 없이 다 더블 타겟 뭐 아메리카 스나이퍼 정도 얘기하시는 것 같아요 그만큼 많은 사랑을 받은 영화이기도 하고 실제에 대한 장면보다는 조금 허그적인 장면도 많이 포함되어 있어서 너무 재미를 더 많이 가미한 영화 요소를 더 많이 추가한 영화라고 많이 알려져 있습니다 그래서 제가 한번 보면서 어떤 것들이 잘 되어 있고 잘안 되어 있는지 한번 다뤄보도록 하겠습니다 길리슈트 그래도 잘 입고 있네요 인원들이 근데 아쉬운 건 몸은 잘 위장을 했는데 변기 위장이 안돼 있는 게좀 아쉽긴 합니다 요즘 변기까지 위장을 같이 다 하는데 색깔 도색 말고도 변기에도 이제 스코프 반사 안 되게끔 창도 만들고 그런 청이 잘안 보이게끔 위장을 많이 하는데 그건 좀안 해놨네요 근데 지금도 <웃음> 보면 최고의 저격수인데도 불구하고 계속 뭐 이게 잘못된 건 아닌데 한쪽만 보고 있더라고요 근데 지금 보면 차량이 이동하잖아요 근데 한쪽 눈으로 이렇게 스코프로만 추가가 진짜 힘들거든요 근데 그런 부분은 진짜 영화의 요소 많이 포함된 것 같아요 그리고 추격을 저렇게 할 때는 고배율로 잘안 하고 배율을 좀 낮춰서 하거든요 그래야 추격하기 쉽기 때문에 그리고 변기를 저희가 잡고 보고 있잖아요 이렇게 보고 있는데 추격을 하면 거의 이런 식으로 움직여요 근데 가만히 딱 누워있는 상태에서 이렇게 추격이 안 돼요 근데 그런 것들이 좀잘안 담겨 있다 그 옆에 관측수가 거리, 바람, 온도 다 불러주거든요 그럼 이제 저격수가 확인해서 아이 정도면 은 내가 오전에 이렇게 해야 되겠구나 라고 생각하고 쏘는 것 같습니다 지금 변기 체이탁이라는 변기를 사용하고 있습니다 제이탁은 우리나라에도 몇 정이 들어와 있는 걸로 알고 있습니다 다타 특수부대에도 쓰고 있고 근데 전용탄을 써야 하기 때문에 발수를 많이 사격을 못 한다고 들었습니다 좀 아쉬운 부분이긴 한데 지금 1600m를 사격을 한다라 1600m에 한 이만한 통조림을 사격을 하거든요 헤드샷보다 더한 거죠 사실 저런 고산지대에서 바람도 어떻게 부는지 모르는데 저걸 한 번에 맞춘다는 게 사실 상당히 어렵습니다 근데 지금 최고의 또 저격수 밤리스 회거는 바로 또 통조림 맞추더라고요 그런 모습이 아, 영화지만 되게 대단하다고 생각했습니다 드라마는 탄이 휘던데요 <웃음> 근데 탄은 한 번씩 휠 때가 있습니다 탄이 단도가 날아갈 때 보면 바람이 나는 거에서 움직이는 보이긴 하거든요 한 번씩 이렇게 어, 휘어나가는 게한 번씩 막 심하진 않지만 아주 미세하게 했는데 제한테 좀더 크게 보여줄 수도 있습니다 음 지금 이제 바람 측정을 하고 있죠 3마일 정도 뭐. 이제 뭐 3밀리 보안 이런 얘기는 크리크를 수정한다는 얘기거든요 지금 같은 경우는 리본이 이렇게 막 이렇게 움직이고 있잖아요 그래서 이런 각에 따라 우리가 바람 측정을 많이 하거든요 지금 이제 이런 도심에서는 나무 아니면 뭐 리본 또 오펄럭임 이런 걸 가지고 많이 측정을 합니다 제가 사격을 할때 지금 나의 이 위치 이 바람도 되게 중요합니다 그래서 예전 리뷰할 때 500m 안까지는 바람의 영향을 크게 받지 않는다고 말씀을 드리긴 했지만 그래도 방향이 조금씩 받거든요 그래서 지금 500m까지는 부는 바람이 좀 비슷할 수 있기 때문에 풍속계를 들고 다니면서 바람이 얼마나 부는지를 측정을 하고 대입을 시켜서 계산하고 사격을 많이 합니다 근데 이제 500m가 넘어갈 때는 바람 측정할 수가 없잖아요 여러분 지금 내가 있는 위치보다는 지금 목표물 주위의 바람이 더 중요하기 때문에 그 주변을 더 면밀히 관찰한 뒤에 사격하는 것이 아주 중요합니다 잠시만요 많은 분들께서 이 장면을 말씀 많이 하시더라고요 강? 바다? 저 상황에서 서서사가 되냐 근데 거의 멈춰 있는 느낌이긴 한데 막 엄청난 움직임이 있는 건 아닙니다 물출렁이 저 정도고 움직이지 않는 정도면 가능합니다 여러분 가능한데 지금 많은 분들께서 엄청 빠르게 움직이고 막 그런 상황이 쫙 가는 상황에서 사격을 한다고 생각하셔서 아, 절대 사기다 라고 생각하실 수 있는데 가능하긴 합니다 그래서 제가 지금 영화상으로 봤을 때는 저 저격수와 목표물의 거리가 그렇게 멀지 않은 것 같습니다 100m, 구작에 200m 아닌 것 같은데 그 정도에서는 충분히 사격 가능합니다 근데 이제 또 밤리스의 영화 주인공은 또 헤드샷을 다또 맞추잖아요 그건 좀 어려울 수 있지만 타겟을 제거하는 데는 무리가 없어 보입니다 제가 생각했을 때는 실제 서서사도 많이 하고 하니까 다만 견착이 거의 이렇게 사격을 하고 있거든요 손을 보면 이렇게 하고 이렇게 잡고 있는데 자세가 거의 지금 이런 자세예요 이런 자세 이런 자세면 엄청 힘들단 말이에요 그래서 원래 거의 다 저희 서서사 사격할 때는 이쪽 팔을 
붙여가지고 완전 고정을 하거든요. 어깨 위에 올라오게끔 이 변기가. 그래서 이렇게 잡는데 지금은 너무 편안하게 잡고 있는 건좀 의아하고 그리고 앞에 페트병으로 지금 소음기 역할을 하고 있거든요. 지금 영화내에서. 그래서 저 영화가 나왔을 당시가 제가 군 생활을 하고 있을 당시여가지고 저도 저격수를 하고 있으니까 저격수 영화가 나오니까 되게 엄청 관심이 많이 가서 지켜보고 페트병으로 어떻게 소음을 역할을 할까 생각을 해서 저희도 해봤어요 저희가 그래서 페트병을 다 꽂고 테이핑하고 써봤는데 그냥 페트병도 날아가고 소음 역할은 전혀 없었습니다 여러분 그래서 저런 부분들은 너무 영화다 라고 생각해 주시면 좋을 것 같아요 그래도 설상 눈에 있어서 또 위장을 흰색으로 도다 맞췄네요 또 돌에 있는 사람은 또저 보호색에 맞춰서 돌에 맞췄고 실제로 저격수들이 그 상황에 따라 위치, 지역에 따라 어떤 상황인지, 어떤 날씨인지, 어떤 기후인지 확인을 한 다음에 거기에 맞는 위장을 준비를 합니다. 그래서 위장 교육도 따로 있고 일단 저격수는 절대 들키지 말아야 하잖아요, 여러분. 그렇기 때문에 어떻게든 위장을 잘해서 들키지 않게끔 하는 것이 목적인데 지금도 좀 아쉬운 건 변기 색깔은 맞췄지만 변기 위에 있는 스코프나 또 변기가 좀잘안 보이게끔 할수 있는 그런 장치들이 조금 없다고 판단되더라고요. 물론 좀 시간이 많이 지난 영화이긴 하지만 실제로 제가 군대에 있을 때도 저격수 본인의 몸뿐만 아니라 저격 변기까지 한 몸이 되어서 다안 보여야 합니다. 나는 안 보여도 변기만 보이면 어쨌든 나의 위치는 바로 옆에 있기 때문에 노출이 많이 되거든요. 그래서 나와 변기까지 다 해야 실제로 위장을 한다 생각하시면 됩니다. 나 혼자에서는 절대 안 됩니다. 변기까지 꼭 같이 해주셔야 됩니다. 아 그리고 아직까지 부대에 저희가 위장했던 흔적이 남아있다고 며칠 전에 연락이 오셨더라고요. 이제 저희가 이 전편에 저희 UDT 또 저격수 동기들과 재미있는 이야기들을 많이 다뤘는데 그때 저희가 한 10m, 15m 정도의 거리에서 위장을 해놓고 뭐 참모총장님 뭐 이렇게 오셨을 때 어, 지금 저격수가 앞에 숨어있습니다. 한번 찾아보시겠습니까? 했는데 아무도 못 찾았었거든요. 저희가 위장을 했었는데 근데 아직 그 흔적이 그대로 남아있다고 며칠 전에 연락을 받았습니다. 이게 생각이 많이 난다. 되게 영상으로 봐서 기분이 좋다고 또 선배님께서 연락이 오셨더라고요. 또 그런 것처럼 정말 가까이 있어도 알아볼 수 없게끔 위장을 하는 것도 상당히 중요합니다. 숨은 웨이지 음, 하면 좋을 것 같아요. 뭐 하세요? 아, 네? 들키? 들키요? 들키는 일이 없네. 잘안 들키지 않을까요? 음. 벌칙은 좀 이어보겠습니다. 아, 예. 알겠습니다. 음, 지금 보시면 옆에 이렇게 돌리잖아요 여러분 이렇게 스코프를 딱 보시면 위에 있는 게 상하 상하 클리크를 수정하는 거고 이제 옆에 달려 있는 것이 좌우 클리크를 수정하는 거거든요 제가 바람 조절 이런 건 절대 아니고 그냥 총의 0점 조절 좌우 상하 라고 생각하시면 좋을 것 같습니다 그래도 저 멀리서 또 손을 또 맞추네요 역시 상당합니다 네, 영이 전혀 없습니다. 네, 전혀 없습니다. 대신에 뭐 까딱 잘못하면 잘못 쓸내 여자친구를 네, 그럴 수 있겠지만 워낙 출, 여기 출중한 또 주인공이어가지고 저렇게 먼 거리에서 눈산 설사 안에서 바람도 많이 불고 기후 변경이 많은 저곳에서 이 팔을 맞춘다는 게 자체가 너무 대단한 것 같습니다. 저는 가능하지만 쏘지는 않을 것 같습니다. 총을 대고 있는 상황에서는 쏘지 않을 것 같습니다. 그래서 이 격발 장치에 손이 들어가 있으니까 그냥 격발 못하게 바로 그냥 손을 쏜것 같습니다. 대단한, 대단한, 대단한. 강미수의 사격실에서 어 아유 뭐그 최고죠. 1,600m에서도 앙통을 맞추고 저 설산 지역에서도 이 손을 맞추는 실력은 와저 정도 되는 것 같습니다. 그 바실령이 바실령이 훨씬 더 높지 않게 안나 생각을 하는데 여기 밤미스가 너무 뛰어나가지고 잘 모르겠습니다. <웃음> 뭐 혼자 처치도 다할줄 알고 살아나고 수영도 잘해 사역도 잘하고 뭐다 잘하는 것 같아가지고 실제로 붙으면 바실령이 질것 같습니다. 그냥 저격수 시점으로만 봤을 때는 대략 두 개. 영화 재미로 봤을 때는 한 4개 반될것 같습니다. 그래도 밤리스가 저 좋아합니다. 밤리스가. <웃음> <웃음> 근데 실제로 허구적인 부분이 좀 많이 들어간 것 같아요. 그리고 
다 쏘면 다 헤드샷이고 쏘면 다 죽기 때문에 미스 나는 장면이 하나도 없어 보이거든요 근데 아까 뭐 허트러커나 이런 영화를 보면 미스가 많이 나잖아요 뭐 최고의 저격수에 대한 설정이 그래서 모르겠지만 어, 너무 천재적인 사격 실력을 가지고 소음기도 소음 효과도 없는 그 페트병을 소음 붙이면서 소음 효과도 내면서 그 보트 위에서 사격도 하는 와중에도 헤드샷을 날리고 뭐 그런 모습들이 너무 좀 영화 영화지 않나 생각을 합니다. 한세개 정도 한반 정도 줄수 있을 것 같아요. 반 반하고 반은 실제고. 일단 울타켓은 제가 워낙 좋아했던 영화고 엄청 감명 깊게 재미있게 봤던. 영화입니다. 제가 저격수로 있었어도 그랬고 사격을 잘하는 저격수가 나와가지고 자극을 좀 많이 받아서 이제 부대에서도 좀 많은 시도를 했던 시도를 하게 만든 그런 영화라고 저는 생각을 합니다. 뭐 서서사도 많이 하고 그런 많은 시도들을 저희도 했던 것 같아요. 그때 이런 영화를 보면서 <웃음> 우리 한웅이가 붙이러 가야 되겠다. 하는 게 보고 싶다. <웃음> 오늘 소개해드린 영화의 장면들을 보면 아주 쉽게 목표물을 명중시키는 것을 볼수 있습니다. 하지만 그 이면에는 수많은 노력들이 있었고 그 노력들이 이룬 결과라고 생각을 합니다. 특수 부대원들은 전장에서 자신의 목표를 이루기 위해서 끊임없이 노력을 하고 많은 분들께서도 각자 자신의 전장에서 수많은 노력을 하고 있다고 생각을 합니다. 여러분들도 노력하면 충분히 자신이 원하는 목표에 다다를 수 있다고 생각하고 또그 한방이 자신의 인생에서 큰 전환점을 줄수 있을 거라고 믿고 있습니다. 저희 채널 이름처럼 여러분들의 모든 미션들이 파스업을 할수 있기를 바라봅니다. 이상 미션 파스업을 에이전트 H였습니다. 감사합니다. <목소리>